Sí, durante este fin de semana no hubieron hechos relevantes, eh, sí algunos hechos que son de destacar. En la víspera eh, todo, se tomó conocimiento por intermedio de un llamado telefónico a la línea 911, donde se eh, dio cuenta de una colisión vehicular en el, la avenida San Martín a la altura del 1005. Se constituyó este lugar personal de la seccional primera de Puerto Rico, como así de la división Comando Radio Eléctrico, constatando la colisión entre dos vehículos, un Citroën Berlingo y una Peugeot Partner. Ambos eran conducidos por personas mayores de edad que colisionaron en la altura antes mencionada y producto de esta colisión uno de los vehículos fue despedido y posteriormente se incrustó dentro de una vivienda familiar a esa altura. Por suerte no hubieron lesionados, solo daños materiales. Respecto al test de alcoholemia que se suele practicar en estos casos, eh, comisario. Sí, se le realizó el test de alcoholemia a ambos conductores, eh, dando como resultado negativo. Por otra parte, hubo un importante operativo durante el fin de semana, más exactamente el día 8 de mayo. Sí, efectivamente, recordemos que el día 8 de mayo se festejó el 165 aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Misiones. También se efectuó un operativo que se replicó en toda la provincia, siguiendo las políticas de seguridad que vienen desde el gobierno de la provincia de Misión, el Ministerio de Gobierno y la Jefatura de Policía. Se hizo un operativo donde tuvimos buenos resultados, un operativo de concientización y de control eh, vehicular, prevención de, de, de delitos y eh, faltas contravencionales. Realizado acá en la ciudad de Puerto Rico, eh, y en las localidades de Capioí, Garuapé y todas las dependientes de la unidad regional cuarta, que finalizó el día sábado eh, a las 19 horas en toda la provincia de Misiones. Como resultado de este operativo, acá en la unidad regional 4 tuvimos, eh, se elaboraron siete actas, eh, también se identificaron 380 vehículos y eh, 545 personas.